corruzione. Non voglio farvi tornare ancora su questo argomento, ma brevemente, eh, Roberto e poi Al Gorsi, mi dite qualcosa su, no, sì, su questo. Forse l'unica cosa che vale la pena aggiungere è che credo mh, sia fondamentale cambiare, visto che stiamo parlando di informazione, stiamo parlando di un festival del giornalismo, l'approccio al racconto delle elezioni, della preparazione delle elezioni, ai comizi, deve cambiare tutto. Eh, la, la, la campagna elettorale si fa, come prima dicevo, nelle province, si fa nei paesi. Lì è davvero il cuore del paese. L'Italia è un paese strano. Uh, Marco Paolini una volta disse è un paese che si crede in pianura e in realtà è un paese di montagna è un paese che si crede metropolitano, cittadino e in realtà la parte maggiore vivono nelle, nelle città di provincia è, è lì che bisogna raccontare mm, fateci caso, pensateci un attimo eh, ogni volta le regioni che determinano sempre se vince l'uno o vince l'altro la Campania dove va? la Calabria e Sicilia con chi stanno? sempre le stesse delle altre più o meno, forse tranne l'ultima volta ma delle altre in genere più o meno si sa già Guarda caso il dubbio è sempre sulle stesse regioni, sempre dove il voto è più facile comprarlo da una parte o dall'altra, eh, sia chiaro. E, quindi secondo me sulla questione elettorale e questa vicenda anche di Casale che, che è emersa adesso, ma cioè, sono, quando io ero ragazzino mi ricordo che nessuno sapeva dell'esistenza del partito liberale italiano, si candidò avvocato Martucci che era l'avvocato di Francesco Schiavone prese il 60% del partito liberale italiano una cosa incredibile e quindi è, è tipico di, della realtà nel territorio insomma, da cui provengo questa sorta di, 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 di percorso però insomma, per risponderti mi hai detto brevemente ma <ride> era questo mh, cambiare il racconto del dibattito elettorale um, fare le dirette, i racconti, le inchieste su quello che sta succedendo non nel, dietro le quinte di Roma o di Napoli o di Milano o di Torino e Venezia ma le piccole città è lì che si forma il voto ed è lì che in realtà si sta svuotando anche di contenuto perché non c'è neanche la possibilità di considerare un politico per le sue idee ultimo esempio e chiudo c'è stato addirittura un candidato, anzi una candidata, in Campania, che aveva, eh, si doveva candidare con uh, il PDL. Alla fine il PDL non l'ha accettata e si è candidata col centro, con uh, Casini, credo. Ma aveva già stampato i manifesti, ha messo quelli col PDL, sì, il PDL. Cioè, me, perché tanto chi l'andava a votare, mica gli importava il programma, l'idea gli importava i favori che l'avrebbe portato non è possibile che questa per esempio faccio una, faccio, come dico, una, una notizia del genere non, non fosse il dibattito della mattina successiva, del giorno e si parlava invece ancora no, tasse, federalismo cose, perché in realtà quelle cose sono lontanissime quelle che ti fanno cambiare il percorso di una democrazia le cose fondamentali purtroppo non sono quelle Ecco perché poi da meridionale insisto sul fatto che quando fu fatta l'Italia Giuseppe Mazzini, eh, questa è una cosa molto bella che ho scoperto diciamo, da grande, nel senso, non dai miei studi adolescente filo risorgimentale, e, mh, fa un discorso alla Giovine Italia, l'ultimo discorso alla Giovine Italia, dove dice l'Italia sarà quello che sarà il mezzogiorno d'Italia. Questa cosa io me la ricordo sempre. Ecco perché bisogna... <ride> guardare lì. Bisogna guardare lì. Bisogna guardare lì perché lì è più anche più facile scoprire le contraddizioni. Sono stato breve. Grazie. Grazie Roberto. Come si fa a essere sicuri che i voti non vengano... Che le schede non vengano cambiate, che non vengano manipolate. Dopo l'esperienza in Florida, gli Stati Uniti hanno messo in atto dei controlli più efficaci. Sì, sono stati apportati alcuni cambiamenti, ma certamente non sufficienti. Però il problema reale delle elezioni americane adesso 
non sta tanto nel conteggio dei voti. Oddio, magari qualche volta questo conta, eh. Però, vi dirò invece... Quello che è accaduto è una cosa che ha a che fare con il dominio della televisione. Recentemente un membro del congresso che era stato appena eletto l'anno scorso al suo primo mandato è stato costretto a dare le dimissioni a causa di uno scandalo personale e è andato in televisione. E gli sono state poste domande riguardo a questo e poi ha descritto la sua esperienza nel, ed era, ripeto, il primo mandato come membro della Camera dei rappresentanti americana e ha detto una cosa che veramente mi ha fatto dire ma fermiamoci un attimo, lasciamo perdere lo scandalo personale concentriamoci su quello che ha detto riguardo al processo elettorale ecco cosa ha detto, ha detto che la sua routine quotidiana in qualità di membro del congresso era quella di dover andare ogni giorno per 5 o 6 ore al telefono chiamando persone chiedendo soldi di modo tale che lui potesse ammassare una quantità sufficiente di denaro per poter acquistare la pubblicità televisiva e per poter poi essere rieletto alle elezioni successive e, allora, e lui disse che tutti i membri eletti per il primo mandato al congresso repubblicano o democratico facevano tutti esattamente la stessa cosa il dialogo politico nel processo elettorale americano, che purtroppo fin troppo spesso è ciò che conta, sta proprio in quello spot televisivo di 30 secondi. Voi non avete un sistema come il nostro. Ma posso dirvi che questa è la caratteristica dominante. Lo spot televisivo di 30 secondi deve essere acquistato dai gruppi che sono titolari delle reti televisive. E chiaramente questi, questa pubblicità costa. Il costo totale della campagna elettorale per questa ragione è enorme. E quindi i membri del congresso sono costretti a raccogliere fondi per la maggior parte del loro tempo. E in questo processo che cos'è che non fanno? Beh, non partecipano alle riunioni delle commissioni perché devono raccogliere soldi. Non partecipano ai dibattiti del congresso non dedicano cioè quel tempo incontrandosi anche con i loro elettori sono a contatto molto più di quanto non dovrebbero essere con soggetti o con rappresentanti di imprese che sono in grado di fornire quelle enormi somme di denaro che sono necessarie per acquistare tempo in televisione quindi la settimana successiva quando poi i, si deve votare devono andare a votare al congresso che cosa dobbiamo aspettarci? non dobbiamo forse preoccuparci del fatto che prima di votare magari una legge penseranno ancora di più se possibile riguardo al successo della telefonata che dovranno fare il giorno successivo per raccogliere fondi o forse faranno un'analisi logica di quello che è l'impatto della legge che sta votando proprio in quel momento rispetto ai suoi elettori il ruolo del denaro nella politica ha raggiunto livelli assolutamente non salutari parlo degli Stati Uniti so che le circostanze magari in Italia sono abbastanza differenti però Certamente si tratta di una distorsione di ciò che la democrazia dovrebbe essere e credo che la cosa debba cambiare. Grazie. Allora, prima ho detto che Barack Obama nelle ultime presidenziali è stato in grado di utilizzare internet per collegarsi anche con piccoli donatori. Ebbene, in un'elezione presidenziale oggi questo potrebbe essere sempre più possibile, ma nella maggior parte delle elezioni le cose ancora funzionano in un altro modo abbastanza poco salutare e questo si collega proprio con il dominio della televisione degli spot da 30 secondi che significano tutto un, un ultimo esempio ho ascoltato un'analisi fatta su una campagna delle vostre elezioni, delle elezioni italiane si parlava dei due candidati le posizioni sui vari temi la popolarità dei candidati gli altri fattori di cui tener conto e poi al termine dell'analisi 
analisi si diceva un candidato ha 100.000 dollari in banca, l'altro candidato ha 5 milioni di dollari nel conto bancario. E allora mi sono chiesto, perché mi fate perdere tempo con tutte le altre informazioni che sono nell'analisi? Chiunque conosca la politica americana sa fin troppo bene che nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono eccezioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi, se la disparità, la differenza del denaro raccolto è così enorme, beh, questo determina al 100% quello che sarà l'esito, proprio perché il denaro viene utilizzato per acquistare questi spot televisivi che condizionano, che plasmano il pensiero di tutte le persone che non fanno altro che guardare la televisione. Ora, mi ero spostato verso l'Italia, ma vabbè, fermiamoci qua. Voglio, voglio dire che abbiamo ormai pochi minuti e poi ci saluteremo molto brevemente. Molto brevemente. Avete visto il confronto in TV tra i tre candidati?